வணக்கம் நட்பே வெல்கம் டு சீக்ரெட் இன்சைட் சிவகார்த்திகை நடிச்சு இந்த வாரம் வெளியான ஹீரோ படத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் என்ன ப்ரோ நீங்களும் ரிவ்யூ பண்ண வந்துட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் முதலே சொல்லிடுறேன் நான் மூவி ரிவ்யூலாம் பண்ண வரல இந்த படத்தில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய மெசேஜ் இன்றைக்கி நடைமுறையில் நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் என்னோட முந்தைய வீடியோவில் இந்தியாவிலேருந்து புதிய கண்டுபிடிப்புகள் ரொம்பவே குறைந்த அளவில் தான் வருதுன்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் அது எதனால் குறைந்த அளவில் வருது அதுக்கு பின்னாடி என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த படத்தில் சொல்லியிருப்பாங்க அப்படி இந்த படத்தில் என்ன மெசேஜ் சொன்னாங்க நம்மளுடைய முன்னேற்றத்துக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் தடையா இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் என்னோட பேர் பாலா நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது சீக்ரெட் இன்சைட் இப்போதான் சேனலுக்கு முதல் முறையாக வந்தீங்கன்னா கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழைத்துட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல்லைக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் சேனலோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பொதுவாக நீங்கள் ஒரு சின்ன பசங்க கிட்ட போய்ட்டு நீ என்ன வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பசங்க சொல்லக்கூடிய பதில் நான் டாக்டர் ஆகணும் போலீஸ் ஆகணும் பைலட் ஆகணும் ஃபுட்பால் பிளேயர் ஆகணும் மிலிட்ரியில் சேரணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர்கிட்ட நிறைய பதில் கிடைக்கும் அதுவே அந்த பசங்க வளர்ந்த பிறகு அவங்க கிட்ட போய் அதே கேள்வி கேட்டிங்கன்னா நான் மாதம் ஒரு லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கணும் சொந்த வீடு வாங்கணும் கார் வாங்கணும் என்னோடய ஃபேமிலியை செட்டில் ஆகணும் அப்படின்னு ரொம்பவே சுயநலமாக பதில் சொல்லுவாங்க ஏன்னா நம்மளோட கல்வி முறை நமக்கு வேலை செய்ய தான் கற்று தந்திருக்கு படித்து நல்லா அதிக மார்க் வாங்கணும் கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் போய் நல்ல வேலையில் சேரணும் கை நிறைய சம்பாதிக்கணும் ஒரு வீடு வாங்கி சேர்த்துலாங்கணும் அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் நல்லா செத்து போயிடணும் இதுதான் உங்களோட அப்பா உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருப்பார் ஏன்னா அவருடைய அப்பா அவருக்கு அதுதான் சொல்லி தந்திருப்பார் இதுதான் அப்படியே சைக்கிள் ஆகிட்டே இருக்கு இது வரைக்கும் சொன்னது நல்லா படித்து மார்க் எடுத்தவனை பற்றி இப்போ நம்ம ஸ்கூல்லேயே ஃபெயில் ஆகிற கேட்டகரியில் சில பேர் இருப்பான் அவனை நீ எதுக்கும் உருப்பிட மாட்டேன் நீ வேஸ்ட் நீ முட்டால் அப்படின்னு அவனோட கான்ஃபிடென்ட்டை உடச்சி அவனை தற்கொலை பண்ண வைக்கிறது யாருன்னா நம்மளுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டம் தான் ஒவ்வொரு பசங்களுக்குமே ஒவ்வொரு தனித்திறமை கண்டிப்பாக இருக்கும் அது என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்காம எல்லா பசங்களுக்குமே ஒரே சிஸ்டம் உருவாக்கி அதில் எக்ஸாமுங்கிற பேரில் நீட்டு மயிறு மட்டன் உருவாக்கி அதில் ஃபெயில் ஆனால் உங்களோட லைஃபை முடிஞ்சிச்சு நீ இந்த சொசைட்டிக்கு அன்ஃபிட்னு சொல்லி அந்த பசங்களை தப்பான முடிவை எடுக்க வைக்கிறது யாருனா இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் தான் இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் உண்மையாக எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு ஒருத்தருக்கும் தனித்திறமை இருக்கு அந்த தனித்திறமையை வெளிக்கொண்டு வர்றது தான் இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தினோட வேலையாக இருக்கணும் ஆனால் இதுக்கு சிஸ்டத்தை மட்டும் நம்ம குறை சொல்ல முடியாது நம்மளுடைய அப்பா அம்மாவும் இதுக்கு ஒரு காரணம் தான் படித்தவுடன் வேலை அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்பி நீ இன்ஜினியரிங் படி நீ அதை படி இதை படின்னு சொல்லிட்டு கட்டாயப்படுத்தி திணிக்கிறாங்க ஆனால் அவனுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்தை கேட்க மறந்துடுறாங்க இதெல்லாம் தாண்டி இதுக்கு பின்னாடி உள்ள விஷயம் என்னென்னா பிஸ்னஸ் இன்னைக்கு எத்தனை பிரைவேட் காலேஜ் இருக்குன்னு நீங்கள் கணக்கு எடுத்து பாருங்க நல்ல மார்க் எடுத்தவனுக்கு தான் சீட்டுங்கிறத போய் நிறைய காசு வச்சுருக்கவனுக்கு தான் இப்போ சீட்டுங்கிற மாதிரி மாறி போயிடுச்சு இன்னைக்கு ப்ரைவேட் காலேஜ் வச்சுருக்கவங்க கிட்ட போய் அவனோட குவாலிஃபிகேஷன் நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் அவங்க பெரும்பாலும் படித்தவனாகவே இருக்க மாட்டான் என்ன ப்ரோ படித்தவன் தான் காலேஜ் நடத்தணுமா சாதாரணவனெலாம் காலேஜ் நடத்தக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நடத்தலாம் ஆனால் இது பிஸ்னஸாக பார்த்தா தான் பிரச்சனையே ஏன்னா ஒரு சீட்டுக்கு லட்சத்துலேருந்து கோடி கணக்கில் கேட்குறாங்க இதையும் நம்பி பெற்றவங்க கடனை உடனே வாங்கி பசங்களை படிக்க வைக்கிறாங்க இப்போது காசு கட்டி படிக்கிற அந்த மாணவன் நாளைக்கு சொசைட்டிக்கு டாக்டராகவோ இன்ஜினியராகவோ லாயராகவோ வந்தானா அவன் போட்ட பணத்தை எடுக்கணும்னு தான் பார்ப்பானே தவிர்த்து அந்த வேலைக்கு உண்மையாக இருக்கணும்னு நினைக்கவே மாட்டான் இப்படி தான் நம்மளோட சொசைட்டியை பொல்யூட் ஆகுது ஒரு சாதாரண ஒருத்தன் ஏதாவது புது விஷயம் கண்டுபிடிச்சானா அதை வெளியே கொண்டு வராமல் தடுத்து அதை அவங்ககிட்ட இருந்து அடித்து பிடுங்கி அதை மற்ற நாட்டுக்கு கோடி கணக்கில் விற்று லாபம் சம்பாதிக்கிற பிஸ்னஸ் கடைசியில் நம்ம ஊரில் உள்ள திறமையான மக்கள் வெளியூருக்கு போய் அவங்களோட திறமையை மற்ற நாட்டுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த படத்தில் வரக்கூடிய வசனங்கள்லாம் வேறு லெவலில் இருக்கும் ஒரு சீனில் அர்ஜுன் சொல்லுவார் அவங்க திறமையோடு பிறந்தது தப்பு இல்லை இந்த நாட்டில் திறமையோடு பிறந்தது தான் தப்புன்னு இன்னொரு சீனில் சிவகார்த்திகன் சொல்லுவார் உலகத்திலேயே அப்பா அம்மா கிட்ட தன்னோட திறமையை காட்ட பயப்படுற பசங்க இந்தியாவில் மட்டும்தான் இருக்காங்க ஏன்னா அவங்க அப்பா அம்மா அவங்களுடைய திறமையை திறமையாக பார்க்காம வெறும் மார்க்காக தான் பார்க்குறாங்கன்னு சொல்லுவார் உங்கள் பசங்களோட ரஃப் நோட்டை எடுத்து பாருங்கள் அதில் ஒழிஞ்சிருக்கு சார் அவனுடைய தரமும் சொல்கிற டைலாக் அல்டிமேட் இந்தியாவில் தான் மாணவர்களோட எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குது ஆனால் ஜப்பானில் தான் ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு லட்சம் பேட்டன் ரெஜிஸ்டர் ஆகுதான் கொரியாவில் ஒன்றரை லட்சம் பேட்டன் ரெஜிஸ்டர் ஆகுதான் ஆனால் இந்திய